Hello, everybody. Good evening. Hello, good evening. All right, let's wait one minute while we wait for the rest of the class to log in, okay? One minute. Okay, hello everybody. I hope you're having a, a, a wonderful day. Uh, Brian, I'm going mensaje. Brian, okay, your microphone doesn't work. All right, Brian, no problem. Uh, try to stay here with us and practice as much as you can. All right, very good, guys. Let's go ahead and uh, start. Uh, I hope everybody is finishing with section five, four, right? section four, right? Does anybody have questions for the for the, the the homeworks there on section four? Any questions? Si tienen alguna pregunta, eh, anótenla de la sección específica y la podemos ver después de la clase, unos cinco minutos antes, antes que termine la clase. All right, questions? Question, questions? No? Okay, very good. Hold on a second. Okay, let me just open the... All right, do you have the, the guía? Do you guys have the guía? Eh, so, tenganle ahí a la mano, la guía. Ya la, vamos a, ya la vamos a usar ahorita. Let me just... Okay, there you go. I got it. All right, here we go. Okay, very good. So I have the, the job eight for today, okay? I want to take some time and we're going to practice pronunciation, right? We're going to do a, a pronunciation lesson uh, for today. This, this pronunciation lesson is very important, right? Eh, la mayoría de los verbos en inglés se usan en el pasado, okay? So, hay un cambio, ¿verdad? En el pasado de la forma que se escribe y la forma que se pronuncia. ¿Ok? So, eh, vamos a ver las tres reglas. ¿Ok? Hay tres reglas para la pronunciación de verbos en el pasado. ¿Ok? Um, para empezar, ¿quién recuerda lo que es la diferencia entre regular y irregular verbs? ¿Cuál es la diferencia entre regular y en la que Las irregulares cambian su forma y las regulares solo se le pone di, di. Yes, correct, Hector. Very good. Uh -huh. You're correct. Regular verb solo se le agrega la ed al final, ¿verdad? For example, work, right? Solo le agrego ed al final, right? Entonces ya está en el pasado ahí. But irregular verbs are very different, right? For example, see, saw, different, right? See is present, uh -huh. ver, right? Ver algo, see. And saw is past, okay? So, aquí hay una forma totalmente diferente de escribir el presente y el pasado, right? No como regular verbs, okay? All right, so. Perdón, Ana. El B cambia bastante porque nada parecido. B, B creo que sería, no sé si te te está refiriendo al verb to be. Verb to be. Ah, the verb to be, ajá, the verb to be. Sí, the verb to be, el cual es, tiene 
tres formas de escribirlo en, en, en el presente. Sería eh, am, is, and are. Right? But, como es un verbo irregular también, entonces el pasado es was and were. Mm -hmm. Correct. Yes, very good. So, re irregular verbs eh, so, son un poquito más difíciles en la forma de escribirlo, right? Pero siempre es la misma regla, es decir, hay un presente y un pasado, okay? Um, but today, I want to focus on this, regular verbs, okay? So, we're going to practice pronunciation for regular verbs today, okay? So, vamos a pronunciar ese ed. All right. The first thing you need to understand, eh, pongan atención, ¿verdad? porque estas son las reglas de la pronunciación eh, in English. Ok, regular verbs. Primero, estamos viendo regular verbs. Ok. Para entender las reglas de pronunciación, antes hay que entender algo. Voice y voiceless. ¿Qué quiere decir voice y voiceless? En tema de pronunciación, no sé si ustedes han, han escuchado esto. Voice and voiceless. ¿Han escuchado eso anteriormente? Ok. All right. Solo hay dos formas de hacer el sonido. All right. Sea a través de aire, que yo estoy expulsando aire. O sea que yo muevo las cuerdas vocales. Okay. So, solamente hay dos formas de hacer sonidos. Aire, expulsando aire, o las cuerdas vocales. Right? En inglés decimos vocal cords. Vocal cords. Right? So, voice quiere decir que estoy usando las vocal cords, las cuerdas vocales, para hacer esa pronunciación. Ok. Voiceless quiere decir que solamente estoy usando air. Okay? Es solamente aire. Estoy usando aire. No estoy usando las cuerdas vocales. Okay? Importante que entendamos eso. ¿Todos entienden eso? Voice and voiceless. Questions? Preguntas? Voice. Ahí, ¿cómo sería? Porque yo estuve viendo el video y, y él hacía como que se, se pegaba aquí en la garganta, pero. Pero él, él no explicó eso. Esto no lo serían... explicó. Ajá, 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 por eso, por esa, esa era mi pregunta. O sea, okay. ¿Cómo es la diferencia entre. Ya, okay, ya cu... ha hablado. Ok, cuando él estaba tocándosela aquí y él decía, tóquense acá. Entonces, él estaba hablando del uso de la vocal cords, de las cuerdas vocales. ¿Ok? Cuando él decía, tónquese acá, ¿sienten esto? Entonces, él, él se refería a la vibración de las cuerdas vocales. ¿Ok? Ya vamos a ver ejemplos para que tú notes la diferencia cuando se activan las cuerdas vocales y cuando es solamente aire. Tú lo vas a sentir ahorita. Ok, pero ahorita lo que quiero que entiendan la diferencia. ¿Entiendes lo que es voice y voiceless, Héctor? Yes? Sí. Ok, very sí. good. Ok, so let's look at rule number one. Rule number one is like this. All right? Recuerden que este video queda grabado también. So no tienen que escribir todo lo que yo diga porque tal vez no van a escribir tan rápido. No van a poder escribir tan rápido. Okay, rule number one, okay? The base verb, okay? El verbo base en su forma normal, regular, presente. The base verb ends in voiceless, okay? Then my pronunciation is going to be a T sound, okay? Ya le voy a dar un ejemplo. When the base verb ends in a voiceless sound, my pronunciation is going to be t, 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 
Okay, example, work. Ahí está el verbo base, work. Okay. Voiceless, termina en un sonido voiceless, es decir, que solamente termina con aire. Ok, pónganse los dedos acá en la garganta y digan work, k, k. work, k, k. No, hay vibra, no, no hay ninguna vibración en las cuerdas vocales, es solamente aire. Work, k, k, k. work, k. Eso solamente es aire, no hay vibración de las cuerdas vocales. Entonces, cuando yo le agrego el past ending, cuando yo le agrego ed, ¿cómo suena? Entonces la palabra es worked. 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 ¿Ok? Tienen que hacer ese sonido al final. All right, very good. Ya está la número uno. Okay. Rule number two. When the base verb ends in voice. Okay. My pronunciation is going to be the. The. For example, veamos un verbo que su forma base termina con vibración. Love. Love. Pónganse aquí los dedos en, la, en, la, en las cuerdas vocales y digan love. Love. Es una B. B, B de Victor. Love. ¿Pueden sentir la vibración? Love. Hay una vibración de las cuerdas vocales, right? Es una B pequeña, no una B de, de bueno. No, es una B pequeña. Love. Los labios deberían de terminar así, miren. Love. Ok. So, the base verb ends in a voice. Right? Es decir, que termina con el uso de las cuerdas vocales. Entonces, my pronunciation is d, d, d. So, este verbo loved en el pasado sería loved, loved, d, loved. Ok. Very good. Okay, now, rule number three. Okay. Ya vamos a practicar más de cada uno para concretar un poco más eso. Rule number three. Ahora solo quiero que entiendan las reglas. Rule number three is when the verb ends in T or a D. Right? For example, the verb visit. Right? The verb visit ends with the T. Okay. Vis visitar, right? It ends with the T. Pero no puedo duplicar el sonido de la T. No puedo duplicar el T. -t, -t porque ya, ya tiene ese sonido ahí al final, la palabra en sí, en su forma base. Entonces, no puedo decir visit. No se puede pronunciar así, ¿verdad? No suena bien. Visit. No, no, no puede ser. Entonces voy a tener un tercer sonido en inglés que es este. Es el siguiente. Id. 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 Ok. So now. Pongámoslo en su forma de pasado, el verbo visited. 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 Id. Id. Visited. Visited. 
Okay, all right. Veamos desde el inicio. Rule number one. When the base verb ends in voiceless, then I'm going to pronounce a T sound, a T, T, T. Okay? T, T. Worked. 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 Okay, number two. When the bass verb ends in a voiceless sound, we're going to make the d sound. D, d. For example, loved, loved, loved. Okay. Rule number three. When the verb ends in a T or D, for example, visit, termina en una T, ¿verdad? I'm going to say id. I'm going to pronounce it id. Id. No it. No digan una T. No, no hagan esto. No, pónganle, no le van a poner una T aquí. Eso sería equivocado decir it. No, no es it. Es id. Hay una D. Id. Id. Visited, visited, okay, very good. Preguntas, questions? Questions? Okay, preguntas? Pregunten ahora porque ya vamos a ir a la práctica. Pregunten ahora si tienen alguna duda, please. Okay. Teacher. Yes. Para saber cuando un verbo es voiceless o es solo voice, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se hace? No hay una regla específica, sino que simplemente el uso de los verbos. Cuando tú vayas obteniendo vocabulario, tú lo vas a ir adaptando. Okay. Eh, ya vamos a hacer una práctica. Look, for example, aquí hay una práctica. No te puedo decir específicamente, sí hay reglas para, para, el, para la forma que se escribe, pero si, estoy, si te doy esas reglas, no te va a ayudar en la pronunciación en absolutamente nada. Okay. Lo que ahora, de hecho aquí están, ¿ve? aquí están las reglas del spelling, mira. Cuando terminan en esas, entonces el sonido es T. Right? Pero tú... ¿Te vas a acordar de todas estas letras? No, no, no te vas a acordar de eso. Lo que tienes que aprender es tú, es obtener más vocabulario, tanto verbos en el pasado como verbos en, en, en presente. Okay. So, let's practice. No sé si alguien más tiene preguntas. Questions? Questions? Preguntas? De las tres reglas, voice and voiceless. Okay, let's practice. All right, let's go ahead and do this practice. Let's start with the T sound, right? Aquí empezamos, right? Esta fue nuestra primera regla. Help. But voy a hacer una cosa. Lo voy a leer en su forma base una vez y después lo voy a leer en el pasado una vez, okay? Para que podamos practicar la forma base y, de, y después la forma en el pasado. Help. Helped. Okay, ustedes pueden repetir ahí donde están también. Right? Help. Helped. Look. Looked. Wash. Watched. Watch. Watched. Laugh. Laughed. Breathe. Breathe. Let me see. Breath. Breath. All right. Kiss. Kissed. Dance. Danced. Fix. Fixed. Okay. Ahora la voy a leer la mismas, solamente ya con el pasado de un solo. Helped. Looked. Washed. Watched. Laughed. Breathed. Kissed. Danced. Fixed. Escuchan el, el sonido, ¿verdad? Al final, ¿verdad? T, t, t. Okay. 
Now let's practice the D sound. Right? Rule number two, right? Esta es la, la, la segunda regla. Call, called. Clean, cleaned. Offered, offered. Damaged, damaged. Love, loved. Used, used. Follow, followed. Enjoy, enjoyed. Amazed, amazed. Okay, now let's read them in the past. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Como una D. D. Es bien corta la, la, una D y una A, pero bien corta. D. D. All right. And then tenemos rule number three. Right? Rule number three is said. Siempre cuando el spelling, la forma que se escribe, termina en una T, una D. Then we have to say id. Id. Wanted. Needed, visited, okay? Questions? Preguntas, questions? All right? So, aquí abajo pueden ver lo que estaba explicando. Voiceless, voiced, okay? Y aquí dice esta... Este cuadro dice, touch your throat and feel it. Es decir, pueden sentir la vibración, right? De las cuerdas vocales. All right, very good. Questions? Pronunciation? All right. Let's do a, a little practice, right? Ya vamos a hacer una, una actividad de listening. Pero antes de eso, let's go and do a, a, a practice. Okay, we're going to do a practice sound, all right? Pero antes del practice sound, quiero explicarle el error más común. El error más común es que ustedes, en vez de decir, de pronunciar los tres sonidos, right? Que se acuerdan, aprendimos los tres sonidos, que era la t, 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 and it, okay? Esos son los tres sonidos, no, pero no se ve muy bien aquí porque es verde. Voy a escribir otra vez. Right. Esos son los tres sonidos, right? T, D, and it, right? Suenan t, t, d, id. T, d, id. Una vez más. T, d, id. Tienen que hacer ustedes esos tres sonidos. Esa es la base de, esta, de toda esta lección de pronunciación de los verbos pasados. T, t, d, d, id, id. Right? No digan it. No le pongo una T al final. No, id. Es una D. All right. El error más común para nosotros hispanos o latinos o lo que sea es que nosotros digamos ed. Ed. Por ejemplo, work it, look it, right? Cook it, ed. A todo le ponemos ed, porque así, así se lee, ¿verdad? Pero no, es incorrecto. La pronunciación ahí es incorrecta, right? Por ejemplo, work, el que vimos en el ejemplo, perdón. El que vimos en el ejemplo, right? Se escribe así. Pero no puedo decir work it, ed. No, porque Ed no es uno de los sonidos acá. Los únicos sonidos válidos son t, 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 d, d, or id, id. Ok. For, ex for example, worked, loved, and visited. Right? Los tres ejemplos que le di. Worked, loved, visited. En ningún momento le puedo poner 
work it, love it, visit it. No, ¿verdad? Ese es el error más común para nosotros los, los hispanos. ¿sabes? Aprendiendo del español a inglés es el error más común. Ok, preguntas, questions. All right, so no quiero que cometan ese error. <ríe> si de ahora en adelante cometen ese error, lo voy a corregir. All right. Porque ya entienden las reglas. All right, let's go to a, a pronunciation activity. Ok. I'm going to show you some pictures, right? Uh, and you're going to give me the pronunciation. For example, axed, axed. Do you hear the pronunciation? ¿Cuál sería? T, right? Axed, axed, right? Claramente pueden escuchar la T, ¿verdad? The T sound. Act. Right, correct. Cleaned. Cleaned. What sound is that? D. Correct. Cleaned. Very good, very good. All right. Están afinando el oído. So that's very good, very good. Okay. Look at this one. Looked, looked. What is the sound? It's T. T sound, very good. Talked, talked. T sound, right? Easy. No, talked. Uh, t -t -t -t. Yeah, it's a, it's a T, uh huh? Because if you look at the, the el verbo base sería talk, k, que termina en k, k. Ese sonido de K, el cual es voiceless, right? Es solamente aire. Entonces le agregamos una T. Talked. Talked. Very good, okay? Another example. Traveled. Traveled. What sound is that? I think he's mm -hmm. correct. Traveled, d, traveled. Very good. Visited, visited. Ed, ed. Very I good. Id, uh, yes. Id. It's the id sound, right? Visited. Okay, look at this example. Rained. Rained. Which one? D. D. Yes, correct. Arrested. Arrested. I D. Yes, correct. Arrested, ID. Very good. All right. The word here, arrested, termina en una T, en su forma base, ¿verdad? Arrest. Si se escribe, right? Termina con una T. Entonces la regla es cuando termina en T o D, se usa el tercer sonido. Id. Id. All right. Very good. Very good. You guys are doing very good. Okay, next. Watched. What? Watched. What? T. T. T sound. Very good. What? Cried. 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 D. D sound. Very good. Excellent. Okay. One more. Tight. 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 T. T. Very good. Tight. The boss shouted. 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 I D. I D. I D. I D. I D. I D. Yes, right? Because the word shout termina con. 
Mm -hmm. Finishes with the T, right? Shouted. 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 Very Shouted. good. Excellent. Good, good, good job. Let me see. Do I have another one? No, ya no tengo otra. All right. Let's repeat. Let's just pronounce the words. Repeat after me. Axed. Axed. Cleaned. 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 Looked. 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 Talked. 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 Are you not al final? Talked. 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 No, es que no está pronunciando la K. Alguien ahí no está pronunciando la K. K. Talked. All right. Traveled. 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 Visited. 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 Rained. 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 Arrested. Arrested. Watched. What? what? Cried. 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 Typed. 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 Shouted. 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 Very good, very good, excellent, right? El error más común, nunca más los, lo, lo tienen que hacer ustedes. No. Es <laughs> ed, <laughs> work it, look it, love it. Y todo es ed. Y de hecho, Para ed, nada. Ed en inglés es corto por el nombre Edgardo. A los Edgardo en inglés le dicen Ed. <laughs> right. All right, very good. Questions? Preguntas? Questions? So, que así nos vamos a escuchar como que acabamos de llegar. Ah, yes, correct. Good pronunciation. All right, very good. Let's, uh, I have an activity that we're going to do. Let's do this activity, right? En la guía, yo les puse un link a Vocaru. No sé si ustedes eh, notaron eso, vieron eso. Les puse un link a Vocaru. Eh, aquí tengo el audio, pero ya lo voy a, ya lo voy a poner. Listen to the verb past ending sound. Bueno, ahí está, por si ustedes quieren escucharlo otra vez, ¿verdad? Ustedes pueden con gusto escucharlo. Ya que estoy acá, lo que voy a hacer es simplemente pronunciarlo para que el audio se, se escuche mejor. All right, esta es, la, esta es la actividad. I'm going to pronounce the word in the past ending sound. Okay. Vamos a tomar como un quiz, like a test. Ustedes van a escribir del 1 al 10, que aquí está del 1 al 10. Um, y ustedes van a poner lo siguiente. T, D, or ID. Ok. Ustedes van a escucharme a mí pronunciar la palabra y ustedes van a escribir cuál es el sonido del final. T, T, D, or ID. Ok. Y después vamos a revisar juntos. Eh, what you can do in a piece of paper allí si tienen un, un papelito por ahí entonces pueden numerar del 1 al 10 number from 1 to 10 ok all right le voy a dar 10 segundos go write from 1 to 10 write the numbers Okay. All right. Ready? Number one. Number one. Played. Played. Number two. Worked. Worked. Number three. Lived. Lived. 
Number four, visited, visited. Number five, cooked, cooked. Number six, baked, baked. Number seven, needed, needed. Number eight, called, called. Number nine, Talked, talked. Number 10, wanted, wanted. Okay. I'm going to now use each one in a sentence, right? Ahora le voy a dar una oración. Number one. Yesterday, I played baseball with my friends. Number two. I worked all day yesterday. Number three. I used to live in Santa Tecla. I lived in Santa Tecla. Number four, I visited my family in Canada. Yes, last week. <laughs> I visited my family in Canada last week. Number five, this morning I cooked breakfast. Number six, last Thanksgiving I baked a turkey. Number seven, I needed to buy a car. I needed to buy a car. Number eight, I called my boss yesterday. I called my boss yesterday. Number nine, I talked to my mother-in-law on the phone. I talked to my mother-in-law in the phone. Number 10, I wanted to buy a new TV. I wanted to buy a new TV. All right, let's check. Number one, played. ¿Cuál es el sonido correcto? What do you think? D. 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 Ah, yes, D, correct. Played. Mm -hmm. Play. Worked. Worked. P. P. T. Very good. Lived. D. A. B. G. D. B. Lived. D. Number four. Visited. I. -D. I. -D. I, -D. I -D. Yes. Very good. Cooked. T. 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 Cooked. Eight. Bait. Sí. Sí. ¿Qué quiere decir bait? Sí. What is bait? bait? Hornear. Hornear. Yes, very good. Number seven. Needed. Needed. Very good. All right. So, revisen. Check. Check if you got it correct. Okay. All right, let's check the other ones. Number seven. Number seven. I'm sorry, number eight. A. Called. B. B. Hot. B. B. Wanted. B. B. I. I. D. I. D. I. D. I. D. Very good. Check. Okay. All right. 
So, con el tiempo, ustedes van a ir aprendiendo más los verbos en el pasado, más vocabularios, ¿ok? Now, lo que, lo que yo les he dado aquí, en esta lista roja, son los más básicos. Right? Este, esto es de un básico, así, más o menos, un básico 2, un básico 3, nivel de inglés, ¿ok? Esto ustedes deberían de ya tenerlos como herramientas. Okay. Estos son verbos irregulares. Okay. Ya ahora me brinqué ahorita a irregulares. Okay. Now, remember something, right? Ahorita, no lo, ahorita que están en básico, no están usando... Past participle. Okay. Ahorita no están usando estos. Past participle. Okay. Uh, pero cuando lleguen a intermedio, van a usar estos. Claudia, tiene el micrófono, please. All right. So, ahorita no, no lo van a usar, pero si fuera yo, ustedes ya estuvieran memorizándome estos. ¿Ok? Los past participles, porque lo van a usar cuando lleguen al past perfect, present perfect, etc. ¿Ok? Ahorita, definitivamente, base form and simple past. Right? Esto deberían de ustedes manejarlo ya, right? Become, became. Begin, begun. Break, broke. Bring, brought. Okay? All right. Si no saben qué significa, pues es para que ustedes puedan empezar a estudiar. Si ustedes se empiezan a usar esta lista y empiezan todos los días, me voy a memorizar cinco. Cinco verbos de aquí todos los días. Cinco verbos aquí. Y voy a usar los tres. Be, el base, base form, simple past, and, and past participle. Cuando ustedes lleguen a intermedio, ustedes van a volar. Right? Pero si no manejan, por lo menos aquí, un 50% de estos verbos, pases, les va a costar salir de básico. Okay. So, por eso se las pongo aquí. All right. Como recurso. So, estas guías, ustedes las pueden guardar ahí. All right, very good. We have an activity here, right? Para que ustedes empiecen a practicar. We have an activity here, okay? Uh, vamos a trabajar en, en grupos. Tenemos 15 minutos. Quiero que empiecen como a llenar estos, right? Pueden escribir en un papel, está bien. Y pueden usar la, 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 la referencia, la tabla de referencia. Okay? Simple past and past participle. Y obviamente aquí está el base, base form, right? Quiero que empiecen a buscar. Por ejemplo, by. By, voy a buscar. Eh, todos son. Uh -huh, perdón. Todos son irregulares. Sí, todos, todos son irregulares. Son, yes, yes, correct. So voy a buscar by in my list. Aquí está by, right? Ahí está. By, bought. Y el past participle también se escribe bought. Ok. Very good. Eh, mi recomendación es que ustedes puedan estudiar cinco verbos todos los días. Five verbs every day, right? Es parte de mi estudio personal del inglés, de mi esfuerzo personal. Five verbs every day. Y le garantizo que ustedes van a volar. De aquí en intermedio, ustedes van a... Un solo. ¿Ok? All right. Let's go ahead and practice, right? Let's go ahead and work in groups. And we're going to go ahead and practice. Ok. Let's... Uh, Join the groups. Please accept the invitation. Let's go to the groups.
The first verb is be. And the past symbol is was, where. Be, was, where, it been. It been, correct. Break, Break broke, it broke. Brook, uh, it broke. Uh, do it it down drink drank it room yes a drink drum drum drive drive drop it trip yes is drink Drunk, Eat. drum, eat at eating, get. Pero, pero mi pano, Claudia, Claudia está por ahí. Got. Claudia, que Claudia no le escucha. Tiene apagado el micrófono. Ajá, no, no sé si estará llevando lo mismo que nosotros, porque nosotros ya sí, estamos... Sí, 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 lo ah, está vale. llevando. No, solo Brock. ¿Sí? Brock, ajá. Brock, Brock, con ah, tecla de termina. Brock. Ahí está, Brock. Y Brock. Broken. Y bye. 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 Bout. 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 No cambia el participio. Lo que deberíamos de tener a la mano también es la traducción, porque. Vamos a ver con el otro. Oh. Come. Come, do, drink, come. Come, come. come. Do. Come. Come, came, y come, come. no. Okay. Do. Did, y done. Did. 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 Eat, drink. So drink, drink, drunk, drink, drunk, 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 Drew. 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 Driving. 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 Este no sé si se pronuncia así. Voy. Bow. Bow. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuál? Después de break, boat. B. Se, no. se, se pronuncia así, bot. Ah, bot. bot. Los dos son iguales, ahí no hay cambio. Bot. Ahí no hay cambio. Bot. bot. Uh, okay. uh -huh. ¿Y de con? Con. Cain. 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 Cain, Cain, esa, 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 Cain. 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 Do, D. Dream, drown. Dry, draw. Draw. Y el otro. Es, it. Ahí me cojo. <laughs> it. 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 En el, el pasado de oh. it. Es eight, como el número eight, como ocho. Eight. 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 O sea, it, eight. Yes. 
Get. Go. La no, otra es hat, hat. El go. otro es... Go. El otro sí no sé cómo pronunciarlo. Go. Eh, ¿Cuál es? Go. No sé, no se pronuncia aquí, pero... Keep kept. Kept. Keep Okay, kept. keep en normal uh -huh. y kept es en pasado. Yes, correct. Okay. Hell is how. how. Keep kept. Keep. Now, new. <laughs> Now, Ya lo copio todo. Todavía me falta. Analizárselo para. Right, true. E A E A E A Real. Real. Say. 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 Lip. Lip. Okay, don't stand. Where are you? Ya la copié. <laughs> Finish. Ya escribieron yeah. todas. Make, sí, ya las, read. Yes, ya todas. Ok, very good. Now, eh, solo hicieron simple, simple past, ¿verdad? No hicieron past participle. También era. Tenía que ser past participle también. All right. Eh, como les expliqué, ¿verdad? Ahorita, en este nivel, no la, no la van a usar, pero para intermedio sí. So, ya que se está ya aprendiendo, va a poner break, broke, broken, right? Ajá. Uh -huh. Ya tener una idea también de lo past okay. participle, right? Que es el tercer tiempo del verbo. 
Ajá, hay algunos, por ejemplo, el, el bow se mantiene en otros tiempos. Sí, no cambia. Algunos no, no hay cambio. El, el di, do, di. Eh, do, did, done. Done, done. Uh -huh. Don. Por ejemplo, el otro es Dream, 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 Drone. <ríe> Aunque fuera. No. <ríe> eh, let me see, let me see. Ok, Drink, Drank, Drank. No es una T, es una K. k, k. Es el, el sonido de una K. Drink, Drank. Drink. Drank. Drank. Drunk. 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 Mm -hmm. Drink. Drank. Drunk. Mm -hmm. Correct. Drunk. Drunk. Yes. Dry. <laughs> Dry. Draw. Dry. Draw. Driven. Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. Okay. It. It. Mm -hmm. It. No. Como ocho, digo, que no acordamos del ocho. Uh -huh. <laughs> ah, hey, eight. Eaten. <laughs> eaten en past participio. Uh -huh. Correct. Get. Got. Y gotten. Oh, go, went, done. Have, have, have. Keep, keep, keep. No, no, no. Mire. Okay, very good. I hope you had a chance to practice, right? Uh, and become familiar with the verbs, right? My recommendation is that you start to study these verbs, right? To be in basic here, right? Ya ustedes ya son módulo tres. You should, esa es su tabla de verbos, right? Irregulares. Esa es la tabla que deberían de manejar. Uh, okay, I want to finish with this. Just show you how to use these different verbs, okay? Um, here I have fly, flew, and flown, right? Ahí están los tres tiempos, ¿verdad? Lo que ustedes hicieron ahí, okay? ¿Cuál es la diferencia entre estas oraciones? Number one, I fly to Mexico, right? It's in present present, right? And it can, it can also be used to talk about uh, a regular activities that I do, okay? Regular activities that I do. I fly to Mexico. Puedo agregarle también un time expression, right? No, activity. Puedo agregarle un time expression, right? For, uh, for example, I fly to Mexico in the summer. I fly to Mexico in Christmas. I flew to Mexico. ¿Qué quiere decir esto? Past. Past. Right? Past simply. Something I did. Okay. Now, do you know when? No dice, ¿verdad? No dice exactamente, like, I flew to Mexico, but I don't know when, right? It's just something I did in the past, okay? Pero no saben cuándo lo hice, but it's just something I did in my life. I have flown to Mexico. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está el tercer uso del verbo. I have flown to Mexico, okay? Ah, ¿qué quiere decir? What do you think? I have flown to Mexico. Que ya lo ha hecho. Exacto, yes. So, del momento que nací, right? From the time of my birth into the present, 
¿okay? hasta el momento que hay, ahorita que estoy hablando, en algún momento en el pasado, yo comencé esa, esa acción y la terminé. Okay. So it's like, en algún momento de entre mi nacimiento y mi presente, en algún momento yo hice eso. Comencé y terminé esa acción. Okay. Por eso se llama complete. Present perfect. Quiere decir present complete. Ok, so... Ustedes están acá, deberían de manejar el presente, verbos en el presente. Deberían de manejar verbos irregulares en el pasado. Y esto queda para intermedio, pero ya lo van a ver muy pronto. Ok. All right. Very good. Questions. Right. So, what you can do is practice this. Hagan algo así, un ejemplo así. I fly to Mexico, I flew to Mexico. I eat pizza, I ate pizza. Y pueden agregarle una expresión de tiempo. I eat pizza every Friday. I ate pizza yesterday. Y empiecen a, sí, a practicar. Sí. Okay. O, o sea que el pasado participio uh -huh. eh, se refiere a que en alguna vez. Uh -huh. Sí, esa es... En cierto momento. El, el past perfect, la palabra perfect, allí es completo, significa completo. O sea, es decir, en algún momento en el pasado, yo comencé esta acción y la terminé. Ok. All right, very good, guys. Excellent. Verbs are very important, right? Eh, sin, esta, sin esta herramienta, los verbos no van a poder avanzar muy rápido, ¿verdad? Pues si quieren ustedes avanzar rápido, volar en intermedio. Les recomiendo que manejen esto bien. All right, guys. Very good. Uh, I'll see you on Monday. Okay. I'll see you on Monday. And I hope you have a good weekend. Uh, we should finish section four, right? Deberían de ya todos terminar section four. Okay. Ya terminaron todos section four? No, no, no. no. Este, y para terminar la plataforma, ¿cuándo es el último día? Yes. Eh, yo creo que... Para estar seguro, seguro, sería el miércoles de la semana que viene. Okay, porque okay. terminamos el 18. El jueves, sí. Uh -huh. Entonces ya para estar seguro, el 17. Uh -huh. Ok. Yeah, de acuerdo. Okay. All right, so finish section four, right? Finish section four this week. And if you want to finish the rest, continue. Go, if you want to finish section five. Uh, recuerden que tienen un final exam at the end of section five. So you have to finish that also. Okay, so tienen trabajo para este fin de semana. All right, guys. Okay. Take care. Thanks. Have a Thank good night. Bye. Happy weekend. Thank, Thank you, teacher. Bye.